वीडियो चूस वीडियो नचते लाइक चेयर कमेंट अंर चेयर अं सब्रैबी सब्सक्रैब्जीडियो पोस्टा वस्तु नोटिफिकेसन प्रति वीडियो नोटिफिकेसन वस्तु सो अभी इपड़े स्टार्ट वीडियो इपड़े स्टिचिंग स्टार्टी लांग फ्राक समर वीकते बहुत अंड इपड़े नड़म दड़ कोलता चूसक एंकोसमेंटे किलता कदा सो अंकनी मन के नम काड़ फिफ्टीन वी फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन फ्रंट फिफ्टीन अं बैक फिफ्टीन अंडी फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी कावाली अंटे हाफ इंच लूज पे फ्रंट हाफ इंच बैक हाफ इंच फिफ्टीन अंड हाफ पेटेक मोतम थर्टी वन वी स्टिचेस लीडेको चुप्तना नैन इंको स्टिचेस तो कावाले इंको वन अंड हाफ इंच उदे इदे मन स्टिचिंग से लपल मरत नीट कुटे बहुत थ्रेडस अने सो अंदम अंपड़े को क्लाजेसान लपल की अंड स्टिचे वैसे स्मा स्मा फिस्ते पड़ता कुछ चिना कुछते पटे नीट दाने वनकलोटे सेम ईक्वल वैसे पेटे मोतम अला स्टिचना स्टिचेकू को टेप तो अब चक्सको इला इपड़े एलाइए चक्सो अला चक्सको हाफ सैड फिपे कदा अं चूसक एग्जाक्ट फिस् अनेटेक क्ला चूसर कदा ना एग्जाक्ट वी अंड वन अच्छे टेप तो चक्सक इपड़ा स्टिचेकनामो अलाइन स्टिचेकाली अद्ते नूप्चे ओके ना सेम इधे एन इंच फिस् पे कुमो सेम अला स्टिच अंडे फ्रंट पार्टी बाडी चूपना अभी फ्रंट पार्टी अं फस्टे रांग प्लेस मैं चुस्कना क पै पै पार्ट अंड इदे एग्जाक्ट प्लेसकना इप टर्न मन को रईट पार्टने बैक वस्तु इप्ड चूस चूँ अंड रउंड स्टिच वेसकना जस्ट कटने वेसे अक कट्स वेसे करेक्ट उ इप्ड चूस लाइन अने बैक टर्न एग्जाक्ट मन के फ्रंट पार्ट फ्रंट को कदा अला प्लेस अंड वन लाइन अच्छे रउंड नैक् वैसे एग्जाक्ट पे अंड पैपिंग वेसकोवाले पैपिंग वेस नैक्स्ट वीडियो चूपा एला वेस अड नैक् कॉलर क्ला पेवची अभी नैक्स्ट वीडियो उ वन स्टिच वेसे टू सैड अवाले किच वेस स्टिफ् अंड अट कदल को अं टक्स वेसा चपाँ कदा सो टक्स कोसमें टक्स जस्ट टू इंच वेसे फ्राक्स कदा एक्व वैसे को लुक् वेरेला उ सो अंदम ने जस्ट टू इंच टक्स फ्राक्स डिफरेंट स्टाइल तो वे वेयचि टू टू थ्री स्टैल्स उ अला वेस इध वन स्टाइल अंड सैकंड वैप अला वेसा अंड बैक प्लेस बैक चेपे नैक्त पेटा कदा 
దానికోసం చూస్తున్నాను నేనైతే కాలర్ క్లాత్ పెడతాం అనుకున్నాను స్టిఫ్గా సో మళ్ళా కాటన్ క్లాతే కదా డైలీ యూస్కే కదా అనేసి అయితే పెట్టలేదండి జస్ట్ నార్మల్గా స్టిచ్ చేసేసాను అండ్ అది కూడా చూపిస్తాను ఇలాను చూడండి నార్మల్గా అదైతే టూ సైడ్స్ టర్న్ చేసేసుకున్నాను అండ్ లైనింగ్ కూడా టర్న్ చేసేసుకున్నాను అండి లైనింగ్ మీద క్లాత్ అనేది ప్లేస్ చేసేసుకొని కటింగ్ చేసేస్తున్నాను సేమ్గా కొంచెం లూ కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువగా ఉంచి కట్ చేశాను అంటే అసలు క్లాత్ మీద లైనింగ్ క్లాత్ అయితే కొంచెం చిన్నది పెట్టి కట్ చేశాను అండ్ ఇది కూడా అలానే రాంగ్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను అండి చూస్తున్నారు కదా కింద లైనింగ్ అనేది కరెక్ట్ పెట్టుకొని పైన క్లాత్ అనేది రాంగ్ పెట్టుకున్నాను మీకు కనిపిస్తుంది కదా పెట్టుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్ మీదనే స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను అండి కొంచెం లీవ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా అండ్ డబల్ స్టిచ్ అనేది వేసేస్తున్నాను ఎడ్జెస్లో అండ్ తీసేసాను కదండి ఇప్పుడైతే దానికి చూ దీనికి కూడా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసేసుకుంటూ టక్స్ అయితే వేసేస్తున్నాను ఐ మీన్ కాటాస్ వేసేస్తున్నాను కట్ చేసేస్తున్నాను కట్ చేసేసి టర్నింగ్ చేసినప్పుడు లైన్ అనేది క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటుందండి లేదంటే కొంచెం క్రాసెస్ అనేది వస్తుందన్నమాట అలా లేకుండా చేస్తున్నాను అండ్ ఆ డిజైన్ లోపల నుంచి క్లాత్ అయితే బయటకు తీస్తున్నాను మీకు కనిపిస్తుంది కదా అండ్ నెక్ అయితే కుట్టుకోకూడదండి నెక్ కుట్టుకుంటే క్లాత్ అనేది మనకు బయటికి రాదు నార్మల్గా నెక్ అయితే పైపింగ్ ఎలా వేస్తారో నార్మల్ బ్లౌజెస్కి అలా అయితే నార్మల్గా స్టిచ్ చేసేసి టర్న్ చేసేసాను అండ్ డిజైన్ మీదనే లైన్ వేసేస్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా వేసేస్తున్నాను అండి మీకు మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి నేనైతే రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఏ డౌట్కి అయినా ఎగ్జాక్ట్గా అయితే చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కూడా అండ్ ఇప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్గా స్టిచ్ అనేది వేసేస్తున్నాను అండి నెక్ లైన్ మీద అండ్ సైడ్ షోల్డర్స్ కూడా వేసేస్తున్నాను టూ సైడ్స్ వేసేస్తున్నాను కొంచెం చూసుకుంటూ ఎగ్జాక్ట్గా వేసేసుకోవాలండి ఇక్కడ అయితే నాకు లైనింగ్ క్లాత్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది అండ్ కాటన్ క్లాత్ అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రా వచ్చింది సో నేను పైన కవర్ చేసేసాను ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అయితే కాకపోతే అది కొంచెం ముడుతూ ఉండడం వల్ల నాకు కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడైతే ఒక క్లా ఒక క్లాత్ తీసేసుకొని క్రాస్ పార్టీస్ కట్ చేస్తున్నాను అండి అండ్ నేనైతే టూ క్రాస్ పార్టీస్ కట్ చేసేసుకొని జాయిన్ చేసేసి నెక్కి అయితే అటాచ్ చేసేస్తున్నాను అండి కనిపిస్తుంది కదా నాకైతే కొంచెం మిషన్ అక్కడ ప్రాబ్లం చేసింది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని స్టిచ్ అనేది వేసేసాను వన్ వన్ టైం అలా అవుతుంది కదా మిషన్ అనేది ట్రబుల్ ఇచ్చినట్టు ఏం లేదండి కొంచెం క్లాత్ అనేది ఇరుక్కుంది కింద మిషన్లో బాబిన్లో సో అదైతే తీసేసాను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అండ్ ఇప్పుడైతే అటాచ్ చేశాను అండ్ అటాచ్ చేసేస్తున్నాను నెక్ లైన్కి అండ్ క్రాస్ పట్టి ఎందుకోసం అంటే రౌండ్ నెక్స్ కానీ స్క్వా వేరే ఏదైనా డిజైన్స్ కానీ క్రాస్ పట్టేసే తీసుకోవాలండి క్రాసెస్ లేకుండా ఉంటుంది కదా నెక్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదు రౌండ్ నెక్స్ కానీ ఏదైనా డిజైన్ నెక్స్ కానీ కర్వ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా స్క్వైర్ ఎక్ అయితే ఏం కాదండి ఎగ్జాక్ట్గా లైన్ లాగా తీసేసుకోవచ్చు స్ట్రైట్ పీస్ అండ్ ఇప్పుడైతే బ్యాక్ టర్న్ చేసుకొని పైకి ఎక్స్ట్రా పీస్ అనేది రాకుండా స్టిచ్ అనేది వేసేస్తున్నాను కొంచెం చూసుకుంటూ స్టిచ్ చేయాలండి అండ్ బ్యాక్ అయితే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తీ థిన్గా అయితే రాలేదు థిన్గానే వచ్చింది కదా సో అక్కడ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసేసి అది అడ్జస్ట్ చేసి స్టిచ్ అనేది వేసేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా అలానే వేసేస్తున్నాను అండి ఈ 
ఈ క్లాత్ అయితే ఎక్కువ షింక్ అవ్వదండి సో దీనికి నేను సిల్క్ లైనింగ్ అనేది వేస్తున్నాను ఏం కాదు దీనికైతే కొన్ని లా కొన్ని కాటన్ శారీస్ అయితే షింక్ అవుతాయి అండ్ కలంకారీ ప్రింట్స్ అలాంటివి అయితే బాగా షింక్ అవుతాయండి వాటికైతే పక్కా కాటన్ లైనింగ్ వేసుకోవాలి అండ్ ఇదైతే ఎక్కువ షింక్ అనేది అవ్వదు సో అందుకోసమే సిల్క్ లైనింగ్ అనేది వేసేసుకుంటున్నాము అండ్ స్టిచెస్ అలా వేసేస్తున్నాను రెడ్ చేసుకుని రెండు షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకొని రెండింటినీ సేమ్ సైడ్ ప్లేస్ చేసుకొని రాంగ్ సైడ్ అనేది స్టిచ్ వేసానండి అండ్ ఇప్పుడైతే హ్యాండ్ స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ అనేది కరెక్ట్ ప్లేస్ చేసుకున్నానండి లైనింగ్ అనేది హ్యాండ్స్ మీద ప్లేస్ చేసుకొని టర్న్ చేసేస్తున్నాను వాళ్ళ లైన్ అనేది వేసి కింద అండ్ అగైన్ టర్న్ చేసేసుకున్నానండి టర్న్ చేసేసుకొని నీట్గా అయితే కుట్టేస్తున్నాను ఇంకొక హ్యాండ్ అయితే బిఫోరే కుట్టి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఎక్స్ట్రా పీసెస్ని కట్ చేసేసుకోండి అండ్ మీకు ఫ్రెండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ బాగా రావాలంటే హ్యాండ్కి షేప్స్ తీసుకోండి కొంచెం ఎగ్జాక్ట్గా సంకలోత అనేది ఉంటుంది లేదంటే కొంచెం పైకి రావడం అలాంటిది అయితే జరగచ్చు మీకు బ్లౌజెస్కి ఎలా అయితే తీసుకుంటామో ఫ్రాక్స్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ అలా తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కొంతమంది అయితే తీయరండి తీయకపోయినా ఏం కాదు తీస్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అనేది షేప్ అయితే ఉంటుంది బాడీ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట హ్యాండ్స్కి షోల్డర్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా లేదంటే కొంచెం పైకి రావడం అనేది అనేది అనిపిస్తుంది అని నా ఫీలింగ్ అండ్ ఇప్పుడైతే హ్యాండ్స్కి సేమ్ వైపు పెట్టేసుకొని ప్లేస్ చేసేస్తున్నానండి కటింగ్ ఏదైతే సంఖలో తీసామో అది ఫ్రంట్కి కుట్టుకోవాలి అండ్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని అప్పుడే కట్ చేసేస్తున్నానండి అండ్ డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి నేనైతే మీకు సింగిల్ స్టిచ్ చూపిస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ అయితే వేసేసుకున్నాను అప్పటికప్పుడే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుందండి అండ్ స్విచ్ చేసాక హ్యాండ్ అయితే ఇలా వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ హ్యాండ్ కూడా అలానే స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను కొంచెం హ్యాండ్స్ క్లాత్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగానే కట్ చేసుకోండి అతుకు వేయడం కంటే కొంచెం ఎక్కువైనా పర్లేదు అని నా ఫీలింగ్ క్లాత్ ఉంది కదా ఎలానో సో అందుకోసం లేకపోతే ఓకే కానీ ఇలా స్టిచ్ చేసేసానండి ఇట్లా అయితే హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేసాను ఇప్పుడైతే బ్యాక్ టర్న్ చేసేస్తున్నాను బ్యాక్ టర్న్ చేసేసి హ్యాండ్స్ దగ్గర నుంచి పట్టుకొని మిడిల్లో ఎగ్జాక్ట్గా చూసుకోవాలండి ఎగ్జాక్ట్గా ప్లేస్ చేసేసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడైతే ఫ్రాక్ అండ్ ఇప్పుడైతే ఫ్రా ఫ్రాక్ని ప్లేస్ చేసుకొని మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా అండ్ ఫ్రాక్తో పాటు కింద మనం స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదండి ఫిల్స్ది అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు షోల్డర్ది చెక్ చేసుకున్నానండి నెక్ నుంచి షోల్డర్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది కదా ఎగ్జాక్ట్గా లైన్ వేసేసుకోవాలి లేదు మీకు ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ కావాలంటే అక్కడ కూడా షేప్ అనేది తీసుకోవచ్చండి ఈ ఫ్రాక్ అయితే స్క్వైర్ లాగా ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది సో నేను అలానే వేసేస్తున్నాను అండ్ ఇదైతే కాటన్ ఫ్రాక్ కదండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది లూజ్ అయితే పెట్టాను నేను హ్యాండ్స్ దగ్గర అండ్ సంక దగ్గర అండి కాటన్ కదా షింక్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా అలానే బిఫోర్ మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఉన్నాను సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా చేసేస్తున్నాను స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్ది ప్లేస్ చేసుకొని మార్కింగ్ అనేది చేసేసుకున్నాను అండ్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అనేది కట్ చేసేస్తున్నానండి అండ్ సైడ్ స్టిచెస్ కూడా వేసేస్తున్నాను జస్ట్ మీకు అయితే వాన్నే చూపించాను ఒక టూ త్రీ అయితే వేసేసుకుంటే ఎప్పుడైనా టైట్ అయినా కానీ జస్ట్ స్టిచెస్ అనేది లీడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు చూపించే ఫ్రాక్ అయితే బిఫోర్ ఇలా కుట్టేవాళ్ళు ఈ ఫిట్టింగ్ అయితే కరెక్ట్ ఉంటుందండి మనకు ఫ్రాక్కి ఇప్పుడు లూజెస్ అండ్ టైట్ అండ్ లూజ్ ఫిట్టింగ్స్ చేస్తున్నాం కదా అది కూడా ఇంకో స్టైల్లో ఉంది అది నెక్స్ట్ ఏదైనా వీడియోలో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను 
అండ్ ఇదైతే ఎగ్జాక్ట్గా ప్లేస్ చేసేసుకున్నాను అదే ఫిల్స్ పెట్టాను కదా అదైతే ప్లేస్ చేసేసాను చూపిస్తున్నాను ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ది అండ్ కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకోండి కింద అయితే లైనింగ్ పెట్టుకోండి అండ్ పైన కరెక్ట్ వైపు క్లాత్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోండి ఇక్కడ నాకు అలానే జరిగింది సో అదైతే చూసేసుకొని కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసేస్తున్నాను కింద లైనింగ్ పెట్టుకొని పైన సేమ్ క్లాత్ పెట్టుకున్నాను అండ్ లైనింగ్కి కూడా ఫిల్స్ పెట్టాలండి నేనైతే వీడియోలో చూపించట్లేదు మీకు దీంతో అండ్ సేమ్ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి రెండింటిని కరెక్ట్గా పెట్టుకొని కింద ఒకవేళ కనుక లైనింగ్ కనుక బై మిస్టేక్ ఒక వన్ టూ త్రీ ఇంచెస్ కనుక పొడు వస్తే ఏం కాదండి జస్ట్ అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అది కూడా చూపిస్తున్నాను ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలో నాకైతే ఎగ్జాక్ట్గానే ఉంది నేనైతే చూపించడం కోసం చూపించాను అండ్ అక్కడ కొంచెం థ్రెడ్ పడలేదు అండ్ ఇప్పుడైతే ఆ కొంచెం కూడా స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆ కొంచెం స్టిచ్ వేసేసుకొని పైన నాడం దగ్గర నుంచి కింద పట్ పెట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్గా కింద నుంచి వేసుకోవాలండి స్టిచ్ నేను బిఫోరే చెప్తున్నాను చూడండి నాడం దగ్గర నుంచి పట్టుకొని కిందకి అయితే పట్టుకొని ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేసుకోవాలండి నేను ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేస్తాను ఎందుకోసం అంటే ఆ క్లాత్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది బయటికి రాదు అండ్ దారాలు అలా ఉన్నా కానీ బయటికి రాదు అండ్ నీట్గా ఉంటుంది స్టిచ్చింగ్ అనేది సో నేనైతే అలానే స్టిచ్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు అలా స్టిచ్ చేసేసాక నెక్స్ట్ స్టిచ్ అనేది ఆ సైడ్ నుంచి వేయాలండి ఆ ఫోల్డింగ్ తర్వాత నుంచి ఎలా అయినా టూ స్టిచెస్ అయితే వేసాం కదా సో వన్ స్టిచ్ ఇలా వేసి వన్ స్టిచ్ అలా వేస్తే నీట్గా ఉంటుంది ఫినిషింగ్ అండ్ అలానే లైనింగ్ కూడా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడైతే స్టిచ్ చేసేసుకున్నాక ఇలా వస్తుందండి చూపిస్తున్నాను కదా అండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ప్లేస్ చేసుకొని బ్యాక్ నుంచి కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది ప్లేస్ చేసుకొని స్టిచ్ వేయాలి ఇప్పుడైతే చూపిస్తున్నాను చూసుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి రెండు కరెక్ట్ వైపు ఉండాలండి మనమైతే స్టిచ్ వేసేది రాంగ్ వైపు వేస్తాము రైట్ పా ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ మీద రాంగ్ వైపు అయితే ప్లేస్ చేసుకొని స్టిచ్ వేస్తాము కింద అయితే ఫ్రంట్ పార్ట్ మీద ఉంటుంది రెండు అయితే కరెక్ట్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి అండ్ కింద వేస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది అండ్ పైన కూడా వేస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది అంటే బ్యాక్ పార్ట్ అండి వేస్ట్ పార్ట్ అంటే అండ్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా చూసుకుంటూ స్టిచ్ వేసేయాలి అండ్ మీకు నా స్టిచ్చింగ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నోట్ చేసి ట్యాప్ చేసేసే అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుందండి సో అలా ఫీల్స్ అనేది పక్కకు జరుపుకుంటూ కొంచెం స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసేసేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టుకొని లేదంటే ఫీల్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి పాడి స్టిచ్చింగ్ అయితే క్లారిటీగా ఉండదు సో అలా లేకుండా అయితే చూసుకోవాలి అండ్ వన్స్ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేసినాక పైన నుంచి హ్యాండ్స్తో ఒకసారి కింద కనుక్కోవాలి అండ్ ఓకే బాయ్ బాయ్